ሌላ አስረኛው እግዚአብሔር እናውቀው ዘንድ ግልጽ ያላደረጋቸው ነገሮች አለ መዳፈር ነው እናውቀው ዘንድ የሚጠቅመንን እግዚአብሔር አጽፎልና ከዛ ያለፈውን ግን በተለይ ደግሞ ወደዛ በቃት ሳንደርስ ገና ከህፃንነት ሳንወጣ ጥጦ ሳንጥል ጥጥ ሳንጥል ከወተት ሳንወጣ የጠንካራዎችን ጥያቄና ምርምር ብንጠይቅ ጥርሳችን ይሰበራ ወይ ደግሞ ደውስታችን ቢገባ ሰውነታችን ይታወካል እንጂ አይጠቅመን በሪዘ ፍጥረት ምራፍ 32 ቁጥር 29 ላይ እግዚአብሔር ለያይቆብ ተገልጦ ያይቆብ በሚገባው መንገድ በሰው አምሳል ሲታገለው አድሮ ሊለየው አለ ጊዜ ያይቆብ ስምህን ንገረኛ ነው ያ ሲታገለ ያደረው ስምህን ንገረይ ብሎ ያይቆብ ስምህን ንገረይ ብሎ ጠየቀው ይላል እርሱ ያ ያይቆብን ሲታገለ ያደረው ስም የለም እንት ጠይቃለ አለው በዚያም ስፍራ ባረከው ይላል ምን ማለት ነው ስምህን አጠይቅ ነው ያለው ለምን አይጠቅምም ይሄ ነው ስሜ ለምን ተጠይቃለ አለና ግን ከዛው ዓለም እናደረገው ባረከው የሚጠቅም መባረኩ ነው ነው ስለኔስም መመራመሩ ሳይሆን የሚጠቅም ምኑ ነው ነው መባረኩ ነው ስለዚህ ዛሬም የሚጠቅመን መባረኩ ነው እንድንድ ባረክ የሚያደርጉን ብዙ ነገሮች አሉና የሚጠቅመንን በረከቱን ህይወቱን ትተን ከአቅማችን በላይ የሆነውን ስሙን ባህሪውን ህልውናውን የረቀቀው እንትንቢት በጣም ከአይምሮአችን በላይ የሆነውን ቃል ያን ፍለጋ ያን ቁፈራ ብንገባ ላይጠቅመን ይችላል ለዚህ ነው እግዚአብሔር ያይቆብን ስሜ ለምን ተጠይቃለ ካለ በኋላ ግን ባረከው የሚጠቅመን መባረኩ ነው የሚጠቅመን የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል ተጠቅሞ ያላመነ ማመን ያመነ ደግሞ እምነቱን ተብቆ ንሳ መግባት ስጋው እንደሞ መቀበል በጾም በጸሎት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ከእግዚአብሔር ከቅድስናው መሳተፍ ይሄ ነው የሚጠቅሙ የሚጠቅመው ይalle ግድም ማይጠቅመው ላይ ብናውቀው እንዲጠቅመን አውቆ በግልጽ የተጻፈው ይalle የተሰወረው ላይ ሄዶ ግዜን ጉልበትን ማጥፋት በእውነቱ እንዳው ጦራ ወርድ እንዳይሆንና ወደ ስነ ጽሁፍ እንዳንገባ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል አንድ የስነ ጽሁፍ ታዋቂ ሰው እንዲህ ይሉዋል most people are bothered by those passages of scripture they do not understand but the passages that bother me are those i do understand ብሏል ጥሱ ጥሩ ሆኖ ስለአገኘው ዝነው በየተከስኩት ምን ለማለት ነው በግርድፍ ትርጉሙ የበገባኝ መንፈስ ብዙ ሰዎች የሚጨነቁት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ግልጽ ባልሆኑት ክፍለ ምንባቦችና ጥቅሶች ነው አለ እኔን በጣም የሚያስጨንቁኝ ግን በጣም ግልጽ የሆኑ ስናቸው አለ እኔ በጣም ጥሩ ነገር ነው ሆነ ለሳል እንስሳ አንድ ገባ በግልጽ ነው የተጻፈው ይሄን አድርገና ነው ስጋየን ይበላ ደውን ይጣይ ዘላለም ይበት አለ ብሏል ይሄን አድርገና ነው ይሄ ግልጽ ነው የሚጠቅመንም ይሄ ነው እና ግልጽ የሆነውና የሚጠቅመንን ሳናደርግ ግልጽ ተሰላል ሆኖ ብዙ መፈለግ ብዙ መድከም ብዙ ጊዜ አይጠቅመው ቅዱሳን ሐዋርያትም ጌታችንን አንድ ጥያቄ ጠይቀውት ገስጿቸዋል ምን ማድረግ እንዳለባቸው ነግሯቸዋል ሊያርግ ባለበት ጊዜ ቅዱሳን ሐዋርያት ጌታችንን እንዲብለው ጠየቁት እነርሱም በተሰበሰቡ ጊዜ ጌታ ሆይ በዚህ ወራት ለእስራኤል መንግስትን ተመልሳለህነ ብለው ጠየቁት በዚህ ወራት ለእስራኤል መንግስትን ተመልሳለህ እንግዲህ ብዙ አይነት ነገር አለው በውስጡ ጌታችንም እርሱ አብ በገዛ ስልጣኑ ያደረገው ወራተንና ዘመናትን ታውቁ ዘን ለእናንተ አልተሰጣችሁ ምን አለ እግዚአብሔር አውሱ ባወቀ በፈቀደ ጊዜ የሚያደርገው ነው እናንተ ላይ ይመለከተ ምን ነው ይሄ እናንተ ላይ ይመለከተ ለእናንተ እየተሰጣችሁ አይደለም ታዲያ ምን ያድርጉ ቀጠለና እየተሰጣችሁ ግን ነገራችሁ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮች የተሆናላችሁ አለ ያህሪያ ስራ ምራፋን ከቁጥር 6 እስከ 8 እንግዲህ ኃሪያት የሚጠበቅባችሁ ይሄን የሰሙትን ይሄት ቃል በመጀመሪያ በኢየሩሳሌም ከዛ ቀጥሎ በይሁዳ ከዛም በሰማርያ ከዛም እስከ ዓለም ዳርቻ መጀመሪያ ከራሳቸው ጀምሮ ቀጥሎ በቅርባቸው ቀጥሎ በአቅራቢያቸው ከዛ እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ ይዱና ሰበኩ ነው ይሄ ነው የሚጠቅመው ለናንተም የሚጠቅማችሁ ይሄ ነው ለሰው ልጆችም ለሌላው የሚጠቅመው ይሄ ነው ዛሬም ለእያንዳንዳችን የሚጠቅመ ነው ኢየሩሳሌም የተባለ ራሳችን ነው ራሳችንን እናሳምን ራሳችንን ከእግዚአብሔር ጋር እናኖር ከዛ ደግሞ ይሁዳ አቅራቢያችን ቤተሰባችን ነው ሰማርያ ደግሞ ወጣ ያለ ሳምራውያን ማለት የሰማርያ ሰዎች ያዛብም የእስራኤልም ጣባ ያላቸው ናቸው እንደዚህ የተከላከለባቸው ኡነትም ክህደትም ኡነትም ሀሰተም ወደ ተከላከለባቸው ሄድ እስከ ዓለም ዳርቻ ደግሞ ወደ ሌሎች መሄድ ይሄ ይያል ግልጽ የሆነው ስራ ተግባር ይያል ሰላም ማይመለከተ 
ለእስራኤል መንግስት ተመቸ ነው መተመለሰው ይያሉ መጠየቅ ተገቢ ያለ መሆኑን ራስ ባለ ቤቱ ነው የነገረ ስለዚህ እፊታችን ያለ ግልጽ ስራ ይያለ ያልታጨ ዳዝመራ ይያለ ስንት ስንት ብንሰራ ፍሬ የሚያፈራ በራሳችንም በቤተሰባችንም በጓደኞቻችንም በከባቢያችንም በአለምም ይያለ ስለማይመለከተን ነገር ገብተን በእውነቱ ውሃ ወቀጣ ውስጥ ገብተን እንዲህ አይነት ሐዋርያት እንደተገዘጹት አይነት ተክሳት እንዳንገሰጽ አቅመን ማወቅ ከተነገረው ከተጻፈው ዓለም አለፍ በጣም ጥሩ ነው ሌላው መጽሐፍ ቅዱስን በአግባቡ ለመማር ለመጠቀም የሚያስፈልገው እምነትና የህይወት ቅዱስና ነው ያለ እምነት እግዚአብሔር እንደስ ማሰኘት አይቻለም እንደተባለው ያለ ህይወት ቅዱስና መጽሐፍ ቅዱስን ለናነባውን ይችላልን በቃላችን ለኒዘውን ይችላልን ትርጓሜውንም ለናጠናው በቃላችንም ለኒዘው ሁሉ እንችል ይሆናል ግን ህይወት አይሆንም ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም እንዳለው ብራው ያለ እስራኤላውያን አንስቶ እስራኤላውያን እግዚአብሔርን ቃል ሰምተዋል በጣም በተደጋጋሚ ግን ያ የሰሙት ቃል ከራሳቸው ጋር በእምነት ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸው በመድረብዳ ወድቀው 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 ነው የቀሩት ስለዚህኛ የምንሳማው ቃል ህይወት እንዲሆነ በእምነት ከኛ ጋር ሊዋሃድ ያስፈልጋል የሚያዋሃደው ደግሞ እምነት ነው የህይወት ቅዱስና ነው ተቀደሱም ዘንድ ፈልጉ ያለሱ እግዚአብሔር ላይ የሚችል ለምን እንደተባለ አለዛ እንዲሁ በእውነቱ ለእግዚአብሔር በማይመች ህይወት ሆነ ንስሐት አንገባ እግዚአብሔር ምረት እየጠየቅን ይቅርታው እንደዚህ እየጸናን ካልሆነ እንዲሁ ዝም ብለን በድፍረት ወደ ቅዱሳት መጽሐፍት ብንቀርብ ለናገኝ የሚገባውን ይሃል ጥቅምና ህይወት ላናገኝ እንችላለን እንደውም አይሁድ አንድ ቢሄል ነበራቸው ከመጽሐፍት ውስጥ ገብተው የማይቆጠሩ ነገሮችን መጽሐፍ ውስጥ ማስገባት እና እነሱን የሚነካሰው እጁን ያረክሰዋል ይሉ ነበር ኢት ዲፋይል ዘ ሃንድ እጁን ያረክሳል ያጎሰኩላል ያቆሽሻል እንደማለት ነው እና መጽሐፍትን ራሱ የሚነኩት አይሁድ እጃቸውን ታጠው ነበር መጽሐፍትን ይሄ አክብሮት በእኛም በክርስቲያን አለ ቅዱሳት መጽሐፍ ዝም ብሎ ሐም ተከፍተው እንደዚህ አይተው እንደውም ቢቻ አልተደጉሰው በክርስቲያናችን መጽሐፍ በክብር ነው የሚቀመጡት እንግዲህ ይሄ መጽሐፍቱን ስናከብር ምን አከብረው ስለዚህ አይደለም ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ነው ይሄን ማከበራችን እግዚአብሔርን ማከበራችን ነው ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር ነው ቃሉ ያለበት መጽሐፍ እንድናከብረው የሚያደርገን ከሌላው መጽሐፍ ለይተን እንድንስመው እንድናከብረው እንድንሸከመው የሚያደርገን ለቃሉ ባለቤት ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር ነው እንዲህ ባለው ኔታ سنቀርብ ነው እግዚአብሔር ሜ ቃሉ እንደጀ የሚከፍትልን ቃሉ ማየት የሚሆነን መዝሙር 24 ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ማን ነው ይላል በወደደው መንገድ ያስተምራዋል ሰው እግዚአብሔርን የሚፈራ ከሆነ እግዚአብሔር ስብ ወደደው መንገድ ያስተምራዋል እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰው ግን ግልጽ ባሆነ ነገር ሁሉ ሊሰናከል ይችላል ስለዚህ እግዚአብሔርን መፍራትና የእምነት ህይወት በጣም አስፈላጊ ነው መጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ቁጥር 32 ላይ ጣማማ ሁሉ በእግዚአብሔር ፍት ርኩስ ነውና ምስጢሩ ግን ከቅኖስ ጋር ነው ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ምስጢሩን የሚገልጠው ለቅኖስ ነው ድባቸው ቅል ሆነ ጥቅ ኸር እግዚአብሔር ለእስራኤል ለሩቶ አነልብ እንዳ ለዳዊት መዝሙር 72 ላይ እግዚአብሔር ልባቸው ለቀና ለእስራኤል ምን ያህል ቸር ነው እንዳ ስለዚህ ርታአተልብ የልብቅንነት የህይወት ቅድስና አምነት በጣም አስፈላጊ ነው ለምሳሌ ነብዩ ዳንኤል እናስተውስ ብዙ ምስጢር ተገልጦለታል ወላኩ ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሚካኤል የየመጡ ብዙ የረከከ ነገርን ከእግዚአብሔር የተላኩ ነገሮታል ለምሳሌ ምትን ቢታ ዳንኤል ምራፍ 10 ቁጥር 11 ላይ ያለውን ብናነበው እርሱም እጅ ጌታ ወደርከሰው ዳንኤል ሆይ አለ እግዚአብሔር መልአክ ነው እጅ ጌታ ወደርከሰው ዳንኤል ሆይ በእስይ ህፍቶት ዳንኤል በእግዚአብሔር የተወደደ የተወደርከሰው ዳንኤል ሆይ እንዲላለው ሰዋን እግዚአብሔር መልእክት ይመጣለታል እኔ ዛሬ ወደ አንተ ተልክ ያለሁና የምነግርህን ቃል አስተውል ቀጥ ብለህም ቆም አለኝ ይህንም ቃል ባለኝ ጊዜ እየተንቀጠቀጥኩ ቆም ኪላል ከዛ ምስጥሩ ነው ይነግረዋል ስለዚህ እንዲህ ባለ የምነት ህይወት በፈረያ እግዚአብሔር በህይወት ቅድስና ስንሆን እግዚአብሔር የቃሉን ደጅ ከፍትልና ይምናነብ ምንማራው ቃል ህይወት ይሆንልና ሌላው ትህትና ነው የሚያስፈልገው ወደ እግዚአብሔር سنቀር ወደ ቃሉ سنቀር አላዋቂነታችንን አውቀን ባዶነታችንን አውቀን ደካማ መሆናችንን አውቀን ኢምንት መሆናችንን አውቀን ፍጹም በተሰበረ ልቡናና በትትና መቅረብ ያስፈልጋል እንዲህ ሲሆን ነው እግዚአብሔር የቃሉን ሐሳብ መልእክቱን ልክ በቃሉ አማካይነት እሱኛ እንድናውቀው እንድንረዳው የፈለገው መልእክት ያስተላልፍልና ቃሉ ማስተላለፊያ መንገድ እኮ ነው ቃሉ ማስተላለፊያ መንገድ ነው ትንቢታይ ሰያስ ምራፍ 66 ቁጥር 2 ላይ እግዚአብሔር እንዲላል 
እነዚህን ሁሉ ጀሰርታለችና እነዚህ ሁሉ እኔ ናቸው ይላል እግዚአብሔር ሁሉ የሱ ነው ነገር ግን ወደ ማን መለከታል ይልና ይሄ እግዚአብሔር ሐበመኑ እኔ እጸር ወደ ማን ነው የማይው ወደ ምን አይነት ሰው መለከታል ይልና ወደ ምን አይነት ሰው እንደሚመለከ ሲናገር ወደዚህ ወደ ትሁት መንፈስም ወደ ተሰበረ በቃሌም ወደም ይንቀጠቀጥ ሰው መለከታል አለ መንፈስ ወደ ተሰበረ ወደዚህ ወደ ትሁት ወደ ሆነ በቃሌም ወደም ይንቀጠቀጥ ቃሌን ሲሰማ ሚንቀጠቀጥ እንጂ ቃሉን ሲሰማ ልቡ ሚደነድን አይደል እግዚአብሔርን ቃል ሲያነብ ልክ ሌላ መጻፍ እንደሚያነብ ምንም ስሜቱ መንፈሱ ማይለወጥ ልቡ ማይ ማይፈራ ማይንቀጠቀጥ ሰው ልቡ ድንጋይ የሆነው ሰው ከሆነ እግዚአብሔር ወደዚህ ሳይ መለከተው ስለዚህ ያነበበ ሊሳሳት ይችላል ተገቢ መልእክት ያገኝ ይችላል ስለዚህ እምናነበው ህይወት እንዲሆንልን እግዚአብሔር እንዲመለከተን በቃሉ አማካይነት ቅዱስ መንፈሱን እንዲልክልን እንድናቀም ያስፈልገንን የህይወት ዕውቀት እንዲነግረን ትሁት መሆን ያስፈልጋል በያዕቆብ 46 ላይ እግዚአብሔር ተብይተኞችን ይቃወማ ሌላ ለትሁት አንግን ጸጋን ይሰጣል ጸጋውን የሚሰጠን ትሁታን ስለሆነ ነው በአባቶቻችን ህይወት በዘና አባው አንድ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ነበር ይላል እና የቅዱሳት መጻፍትን ቃል በቃሉ ያጠና ምስጥራቸውንም የሚያውቅ ነበር ግን አንድ ከሙሴ መጻፍት ከህጉ አንድ ክፍል ቃል ገጸ ነባቡም ጠፋው ምስጥሩም ጠፋው እና በዛን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ ባክ እግዚአብሔር ሆይ ሙሴ ላክልኝና ነባቡንም ትርጉሙንም ይንገረኛል እግዚአብሔር አላከለተ እንግዲህ ታላቅ አባስ ነው ሙሴ ላክል ይብሎ ስኪለምን እየደረሰ ማለት ነው ባለሟል ግን እግዚአብሔር ሰው ባወቀ ምክንያት አላከለተ ስለዚህ ምክንያት ሲጸልይ ኖሮ ጸለየ ብዙ 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 አመታት ኖሮ እግዚአብሔር ሙሴንም አላከ ትርጉሙንም አልነገረው በህሊናውም አልገለጸለትም በመጨረሻ አይቶ አይቶ ምንም ነው ጥንዳል መጣ ሲረዳ በቃ ገሌ ወደሚባል ትልቅ አባት አለ ወደሱ ይጄ ጠይቅ ይረዳለው ብሎ ባአቱ ለቆ ሊወጣ ልክ አንድ እግሩን ከባአቱ እንዳወጣ እግዚአብሔር መልአኩ ላከለት ስለተተህና እገሌን ይጄ ለጠይቅ ብለ ስላሰብክ ከኔ ገሌ ይሻላል ገሌ ያውቃል ብለ ስላሰብክ ስለተተህና እግዚአብሔር እዛ ድረሳ ተደክም ይፈልከውን ጠይቀህኝ ነግር ዘን ልኮኛል ብሎ እግዚአብሔር መልአኩ ወጣ ይፈልገውን ነገር ይላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትህትና ያስፈልጋል አለዛ በትዕቢት ሆኖ በተማርነው ትምርት ወይ ቃሉን በበቃላችን በማጥናታችን አንድምታ በመሸምደዳችን ሌላም ሌላ መጻሕፍ በማንበባችን ብዙ ሚስጥር በመመራመራችን ምን ተታበይ ከሆነ ምንም ትርጉም አይኖረው ማይጠቅም ውቀት ነው የመረጃ ጥርቅም ነው የሚሆነው ዳታቤዝ ነው የሚሆነው ዳታ የሚቀመጥባቸው ማሽኖች እንደ ኮምፒውተርም ሆኖ ሌሎች ነገሮች ሞባይሎቻችን ራሳቸው ምንም ማያቁ ስናበራቸው ይበራሉ ስናጠፋቸው ይጠፋሉ እንደዛ ነው ምን ሆነ ምንም ለራሳችን ማንጠቅም ነው ምን ሆነ ያ ይሁድ ቃል እንዲሆንልን ሁነት ፍጹም የሆነ ተተና ያስፈልጋል እግዚአብሔር በዳዊት እንዳለው ልብ ተሁተ ወሃይ ምን እግዚአብሔር ትሁትን የውሃን የሆነ ልብ እግዚአብሔር ቸላይ ነው የማይነቀው እንዳለ ሌላው ምንማረው እግዚአብሔርን ቃል ምንማርበት ምክንያት ዓላማው እግዚአብሔርን ማስደሰት መሆን አለበት እንጂ ለጠውቅላላ ዕውቀት ወይም ደግሞ ሊቅ ለመባል ለመታበይ ይንና ይሄን ለመሳሰሉት ሊሆን አይገባም ይግዛህርን ቃል ምንማረው ይግዛህር ቃል የሱ ቃል ስለሆነ ለሱ ካለን ፍቅር የተነሳ እሱን የበለጠ ለማወቅ ከርሱ ጋር አንድ ለመሆን ወደርሱ ለመቅረብ ቃሉ ህይወት ስለሆነ ጣፋጭ ስለሆነ እንዲ እንዲክ ሲሆን ነው መጻፍ ቅዱስን መማራችን ህይወት የሚሆንልን ሌላው የቤተክርስቲያንን ዶክትሪን ቀድሞ መማር በጣም ወሳይ ነገር ነው ምክንያቱም ቅዱሳት መጻፍትን እንመረዳው በዛ መስመር ስለሆነ በዛ መንፈስ ስለሆነ ቅዱሳት መጻፍት የተጻፉት የቤተክርስቲያንን እምነት ለማስረዳት ለማስተማር ለመጠበቅ ስለሆነ እና ከዚህም ጋር በሊቃውንት ጉባኤ ካሉ መምህራን ዘንድ መማር እነሱንም መጠየቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር እንደዚሁም እንደ ቅዱስ ያንስ አፈርቅና እሱን የመሳሰሉ እንደ ቅዱስ ቄርሎስ ዘስክንድሪያ ዘኢየሩሳሌም እንደ ቅዱስ ጎርጎሪዮስ እነዚህን የመሳሰሉ እንደ ቅዱስ ባስሊዮስ ታላላቅ አባቶች የጻፏቸውን መጻሕፍት የትርጓሜም የተለያዩ መጻሕፍት ማንበብ ቅዱስ መጻፍ ለመማር በጣም ወሳኝ ነው ሌላው የመጨረሻው መጻሕፍ ቅዱስን በትክክል ለመረዳት በዚህ በያዝ ነው ነጥብ ማለት ነው ጸሎት ነው ምንም ትክክል የለው ጸሎት ነው 
ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሆኖ ለመማር ስንገባ ለናልብም ስንል እግዚአብሔር በዛ በቃሉ አድሮ እንዲነግረን እንዲመራን መጸለይ ያስፈልጋል ለዚህ ነው በክርስቲያናችን ወንጌል ከመነበቡ በፊት ጸልዩ እንተ ወንጌል ቅዱስ ተብሎ በዜማ በዲያቆኑ ይዜማል ከዛም ደግሞ ረሳይ እንደደላው አና ለሰማያዊ ወንጌል ቅዱስ ብለንኛም እንላለን አቤቱ ቅዱስ ወንጌልን ለመስማት የተዘጋጀን አድርገ እንላለን እንዳው ከዛ ካህኑ ይላል በደም ባድርጎ ወይ ዘኒ እግዚአብሔር ነው አምላክነ ፈኑ ላይ ለነ ብርሃነ ከወጽድቀከ ዋብራ ይንታ አልባቢ ነው ወህሊና ነው ወረሰይ እንደደላው አና ንስማ በጥባት ቃል ወንጌል ከቅዱስ አኮ ዘነ ሰመ በሃቲቱ አላ ንግበር በከመ ሰማይነ ከመ ይፍራይ ላይ ለነ ፍሬ ሰናያ ይንታ አዱ 30 ወ 60 ወ 100 ይላል ምን ማለት ነው አሁንን ጌታችን አብላካችን ሆይ ብራንህና ጸድቅህላክልን ያሳባችንንና የልቡናችንና አይኖች ያበራልን ዘን የከበረ የወንጌልህን ቃል በመጨከንን ሰማ ዘንድ ይረካና አድርገን ይላል አጨክነን በጥባተ ልብ የከበረ የወንጌልን ቃልን ሰማ ዘንድ ይበቃና አድርገና እግዚአብሔር ሳይረዳ እግዚአብሔር ሳይፈቅድ ቅዱስ ወንጌል ራሱ መስማት አይቻል መስማት ሲባል ዝም ብሎ ከጆሮ ጋር ሚላተም የድምጽ ወገድ ማለት አይደለ በውሳጣዊ ልቡን አሆኑ በልብ ጆሮ ለመስማት ወደ ህይወት ወደ ተግባር በሚወስደው መስማት ለመስማት አሁንም ጌታችን ሆይ ብርሃንህና ጽድቅህላክል ይላል ካህኑ የምን ሰማ ብቻ አይደለም እንደሰማልን ሰራም ነው እንጂ ስለ አንዱ ፋንታ 30 እና 60 100 ያማረ ፍሬ በላያችን ያፈራ ዘን ለመንግስተ ሰማያትም የበቃን እንደሆነ ዘን ብሎ ይጸልያል ስለዚህ ቅዱስ መጽሐፍን መጽሐፍ ቅዱስን ስናነ ብስንማር ጸሎት እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። በአጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት አድርገን እንጠቀመው ለሚለው ለማጠቃለል አንደኛ የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል ለመንፈስ ሃያላማ መጠቀም በመንፈስ ሃያታችን ለማደግና ከፍ ይያል ነው ለእግዚአብሔር እየቀረን እንድንሄ እንዲረዱን አድርጎ መጠቀም እንደመሰላል ማለት ነው። መሰላልም ይተከለው ወደ ላይ ለመውጣት ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ወደ እግዚአብሔር ለመውጣት ልክ ያይቆም እንዳየው መሰላል በመሰላሉ ከመሰላሉ በላይ እግዚአብሔር እንደነበረ በዛ መልአክ ይወጡ ይወርዱ እንደነበረ ቅዱሳት መጽሐፍ መውጫ መሰላሎች ናቸው ስለ እግዚአብሔር እየተረዳን እያወቀን ወደ እግዚአብሔር ምንወጣበት ስለዚህ እንደ መሰላል እንደ መውጫ አርገን መጠቀም ያስፈልጋል ከዚህ ጋራ ቅዱሳት መጽሐፍትን የምናነበው ልክ ህክምና እንደመውሰድ መዳኒት እንደመውሰድ ሲርበን ምግብ እንደመውሰድ ሲያመን መዳኒት እንደመውሰድ ራሳችንን እንድናይባቸውና ከቁስራችን እንድንታከምባቸው ጉድለታችንን አውቀን እንድናስተካክልባቸው እምነታችንን ለባሳደግ እንድንጠቀምባቸው በሚረዳን መንገድ መጠቀም አለብን መጽሐፍ ቅዱስን ከአባቶች ድርሰቶች ትርጓሜዎችና ተመቶች ጋር መጠቀም እንዲሁም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን በሚገባ ለመረዳት የመንፈሳዊ አባት እርዳታ ወይ ምክርና አገዛ መጠቀም በጣም አስፈልጊ የመንፈሳዊ አባት ምክር ገዛ ምሪት እጅግ በጣም 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 አስፈላጊ ነው ቃሉ ከሚለው መልክት ይልቅ በቃሉ ላይ ብቻ ከመጠን ያለፈ ትክክለት ማድረግ ቃሉን እንደ ጣዋት ማድረግ እንዳይሆን ጥንቃቄ ያስፈልጋል ምክንያቱም ከቃሉ በላይ ቃሉ የሚለው ጽንሰ ሀሳብ መረዳት ነው አስፈላጊ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉት ቃላት እና ሀረጎች ከእግዚአብሔር ጋር ስለተፈጸሙ ግንኙነቶች የሚገልጹ ናቸው ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናገኛቸው ቃሎች አንቀጾች ሀረጎች አረፍተ ነገሮች ከእግዚአብሔር ጋራ እነዛ የጻፉት ሰዎች ሙሴ ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ ወይ ዳዊት ሌሎቹ ከእግዚአብሔር ጋር ስለአደረጉት ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር ስለነበራቸው ህይወት ኮሙኒኬሽን ያን ለመግለጽ ጥቅም ላይ ይዋሉ ነገሮች ናቸው እንጂ ራሳቸው ግንኙነቱ አይደሉ they are word about an experience but not the experience itself እንደሚሉ ለምሳሌ ሙሴ በደብረ ሲና ወጣ እንግዲህ በደብረ ሲና ምን እንደነበረ አርባ ቀን እንደት እንደነበረ ከዛ ምን ይዞ እንደወረደ እንዴ ያለውን ሁሉ ሐላ ጽፏል ግን በደብረ ሲና አርባው ቀን በትክክል ምን እንደነበረ የሚያቀው ሙሴ ያለ መግለጽ የተጠቀመባቸው ነገሮች ራሱን ደብረ ሲና የቆየውን አርባውን ቀን ሙሉ በሙሉ 100% አይወክሉ ማይገልጹ ቃላቱ እንደዛም ለመግለጽ ጥቅም ላይ ይዋሉ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ ይሄ እንዴት እንደነበረ ቅዱስ ጳውሎስ በብራያን መልክቱ ምራ 12 ቁጥር 21 ላይ ሲጽፍ ምን ይላል ሙሴም እጅ ገፈራለሁ እንቀጠቀጥማለሁ ስኪል ድረስ የሚታየው እጅ ገም ያስፈራ ነበር ይላል ይሄን ስናነባው በትክክል ሙሴ ይፈራውና ይተንቀጠቀጠውን ያክል ሊሰማና ይችላል ሙሴ ያን በተግባር ኖር ወታል ያ ከኖረው ካየው ከቀመሰው በውስጡ ካለፈበት ነው የገለጸልን አሁን እነዚህ ቃላት ብቻቸውን ያንን ህይወት ያንን ልምድ ያን ኤክስፒሪያንስ ራሱ ሊወክሉ አይችሉም 
ስለዚህ በቃላቱ ላይ መወሰንና መገደብ ሳይሆን ቃላቱ ሊያስተላልፉ የፈለጉትን መልክትና ወደዛ हिसाब ራስን ከፈ ማድረግ ያስፈልጋል እንጂ በቃላቱ ላይ ብቻ ብንወሰን አስጨጋሪ ነው የሚሆነው ጌታችን በዮርዳኖስ ይጠመቅ አብ በደመና ሆኖ ዝንቱ ወልዴ ዘለወቱ ሰመርኩ ሲል ነውናስ ቅዱስ በርግባ አምሳል በራሱ ላይ ሲያርፍ ዮሐንስ ያጠምቀው በወንጌል ተጻፈው ይሄ ነው ግን በትክክል ያው ሁኔታ ማን ይመስል እንደነበረ መግለጽ አይቻል መግለጽ አይቻል ስለዚህ የተገለጸውን የተጻፈውን ስናን በራሳችንም ወደዛ በማሳደግ ይሄን ለናደረገው ምን ይችላልኛል መጻፉ ያን ሊያደርግልን አይችልም ቃሉ በራሱ ይነግረናል ያመለክተናል እንጂ ያንን በዮርዳኖስ የነበረውን በደብረስ ላይ የነበረውን ሙሉ በሙሉ ሊጽፍልን አይችልም ስለዚህ የተጻፈ ነው ቃሉ ስለዚህ ከቃሉ ባሻገር ያለውን መልእክት ወደ መረዳት ራስ ማሳደግ በጣም ወሳኝ በደብረታ ወርጌታችን ብርሃነ መልኮቱን ሲገልጽ ኤልያስ ሙሴ ወደፊት በየሩሳሌም ሊያደርክ ስላለው ሰለሞቱ ስለስቅለቱ ሲናገሩ ከዛ መንፈስ ቅዱስ በብርሃነ መጥቶ ሲከባቸው ሲጋርዳቸው ሶስቱ ደቀ መዛሙር ፈርተው ሲወድቁ ከደመናው የሞደው ልጅ ይሄ ነው የሚል ቃል ሲመጣ ደቀ መዛሙርቱም ይሄን ሲሰሙ ሰምተው ከመደንገጣቸው የተነሳ ጅግ ፈርተው ነበር ይላል ሲወድቁ ጌታችን ቀርቦ ሲዳሳቸውና ሲነሱ ይሄ ቃሉ የሚገልጸውን ያክል እነሱ በትክክል ይሄ ሁኔታ በተግባር ያዩት በውስጡ ያለፉት በህይወት የቀመሱት ያክል ይሄ እኛ ስናነብ ነው ያሊመጣልን አይችልም ያንን ልናገኘው ምን ይችላል ራሳችንን በዚህ ቃል ተጠቅመን ይሄ ሜዲቴሽን ተዘክሮ ወደ ማሰላሰል ወደ ተዘክሮ ስንገባ ነው በህይወት ቀስ እየተባለ ሲታደግ ነው ወደዛ መدرسه የሚቻለው እንጂ ቃሉን በማንበብ ብቻ እንደ ሙሴ እንደ ኤልያስ እንደ ጴጥሮስ እንደ ዮሐንስ እንደ ሄቆ ደብረታ ወርስ ጥሞ ነው አይቻለ በማደግን መدرس ይቻለ በማደግን ወደ ደዛ መدرس ይቻለ ሁለን ተና የታወር ሆናል እንዳለው አንድ ኢትዮጵያ ልክ ሁለመን አይ ታወር ሆነ ደብረታ ታወር ሆናል ወደ ማለት ይደርሳል ሰው ግን ያን ወደዛ ቃላቱ ወደዛ የሚመሩ ናቸው አቅጣጫ ተቋሚ ናቸው ጅራቱን ነው የሚያስጠብጡን እንጂ ከሰውነቱ ከጀርባው ከቀኑ ድር አይደርሱን ያን ቃሉን ጅራቱን ተጠቅሞ ወደ ሰውነቱ እስከ ቀንዱ መدرس የሰው ድርሻ ነው መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነበው ሰው ድርሻ ነው በጸሎት አምስ ጌታችን ክርስቶስን አንስቶ ሲባርክ ዋና ስቶ ሲባርክ ይሄስ ጋይ ነው ሲላችሁ ይሄ ደሜ ነው ጠጡ ሲላችሁ ቃሉ በራስ ያንን በትክክል ያመለክተናል እንጂ እንዳለ ጸሎት አምስ እንዳለ ምን እንደነበረ ሙሉ በሙሉ በቃሉን በማመብ ብቻ ለነረዳን እንችል ይሄን ምን ረዳሁን በቤተክርስቲያን ነው ልክ ያ ጸሎት አምስ በቤተክርስቲያን ላይ ጸሎተ ቅዳሴ እንዳለ በትክባር በህይወት አለ በተግባር በህይወት አለ እንጂ ማቴዎስ እንግል ምዕራፍ 26 ቁጥር 26 እስከ 28 ብቻ በማንበብ ጸሎት አሙስን ምን እንደሆነ ትክክል መረዳት አይቻል በጸሎተ ቅዳሴ ግን ልክ ጌታችን እንዳደረገ አንሰራ ባረከ ፈተተው አቦም ለሊያው አርዳይሁ ብሎ ጌታችን ያደረገውን ካህኑ ልክ ያደረገ ጌታችን እንዳነሳ ያነሳ እንደባረከ ያባረከ እንደቆረሰ ይቆረሰ ለደቀዛ መዛሙርቱ ስጋ ነው ብሉ ብሎ እንደሰጠ ይሄ ጌታችን ነው ስጋው ደሙ ላማኑ ላምላክ ነው ያለ ሲያቀብል በተግባር በክርስቲያን ውስጥ ያየዋል ስለዚህ ይሄ የጸሎት ህይወት የክርስቲያንን ስርዓት አምልኮ እንዲባሉ መንገዶች ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ቃል በአግባቡ ወደ መረዳትና ወደዛ ደረጃ ወደ ማደግ ምን ሄደው እንዲና እንዲባሉ ነገሮች ላይ ነው እንጂ ቃሉን በራሱ በማንበብ ብቻ ሊሆን አይችል ስለዚህ ከቃላቱ አልፎ ተግባራዊ የህይወት ልምምዱ እና ወደዛ ለመግባት ደግሞ ጸጋ እግዚአብሔር በጸጋ እግዚአብሔር ብሩ መሆን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ምክንያቱም በመጽሐፍ ተጻፈው የእግዚአብሔር መገለጥ ፍጡራን የሆኑ ነገሮች በሙሉ ካላቸው የመግለጽ አቅም በላይ ነው። የእግዚአብሔርን በደብረሲና መገለጥ እንዴት አርጎ መግለጽ ይቻላል? በደብረታ ታቦር የሆነው እንዴት አርጎ መግለጽ ይቻላል? በዮርዳኖስ የሆነው እንዴት አርጎ መግለጽ ይቻላል? ምንም አይነት ቃል ሙሉ በሙሉ ሊገልጽ አይችልም። ቃላት ሊጽፉት የሚችሉት በወንጌል በኦሪት በብሉ የተጻፈውን ያክል ነው። እግዚአብሔር ባወቀው አጻፍ። ከዛ አልፎ ወደ እውነተኛው መገለጥ እንዛ ቃላት ወደ ሊገልጹት ወደ ፈለጉት ወደ ሞከሩት ወደ ገብራዊ መገለጥ ለማሄድ ግን በህይወት ማደግ በህይወት መለማመድ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ማሳደግ ያስፈልጋል ያስፈልጋል አንድ ተማሪ አስተማሪው እንዲብሎ ጠየቀ ይባላል መጽሐፍትን ብዙ አመት የተማረ ተማሪ መምህሩ እንዲብሎ ጠየቀ መምህር ይሆይ መጽሐፍትን ለብዙ አመታት ተመሪያቸዋል ሆኖም ገና ያልተረዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ አካውራራልኝ ያለ መምሩ ደግሞ ተማሪውን እንዲያለ እኔ ማንበብ አልችልም እስኪ አንተ ነባውን አንብብልኝና ከዚያ በኋላ የምትቻለ ከሆነ ትርጉሙን ላውራራልህ ይችላል ይሆናል አሎ መምሩ ተማሪ በዚህ ጊዜ ተማሪው ተገረመና ፊደሎቹን እንኳን ለየት የማትል ከሆንክ ማታነብ ከሆነ ትርጉሙንም አንዴ ታርገልታውቀት ይችላል አላህ 
ምክንያቱም መምሮ ያላ አንበብልኝና ከቻልኩ ዛውላ ተረጉሙላህ ነው ማንበብ ካልቻልኩ እንዴት አድርገ ነው ትርጉሙን የምታውቀው አለው ተማሩ መምሮ መስ ይመልስ እንዴ ያለ ኡነት ኡነታው ሪያሊቲው ማለት ነው ኡነታው ወይ ሐሳቡ ከፊደሎችና ከቃላት ጋር አንዳችም ጉዳይ የለውም ኡነትን በብሩ ሰማይ ላይ እንዳለ ጨረቃ እንመስለው ቃላትን ደግሞ እንደ ጣት እንመስላቸው ጣት ጨረቃ ያለችበት ሊያመለክት ይችላል ሆኖ ጣት ጨረቃ አይደለም ጨረቃ ለማየት ከጣት ባለፈ አርቆና አስተውሎ መንግስት አስፈልጊ ነው ገባ አለ አንድ ሰው ጨረቃን በጣቱ ሊያመለክት ይችላል ግን ጨረቃን እየተ እንዲችናት ይያለሚያመለክተው ሌላው ሰው የሚያየው የሰውየውን ጣት ብቻ ከሆነ ከጣት ያለፈ ነገር ላይ አይችል ጨረቃ ለማየት የጣቱ አቅጣጫ ሊጠቅመው ይችላል ግን ከጣቱ በላይ አርቆ ከፍ ማድርጎ መንግስት ይግድን ያኔ ነው ጨረቃ ላይ የሚችለው ኡነትም እንደዚህ ነው ፊደል የተጻፈው ፊደሉ አረፍተ ነገሩ ጥቅሱ ሐረጉ አንቀጹ ምራፉ ቁጥሩ እንደ ጣት ነው ራስ ኡነትን ለማመልከት ጥቅም ላይ ይዋለ ነው ስለዚህ ከዛ ባለፈ ልክ እንደ ጨረቃው ኡነታን ማየት የምንችለው ከዛ ያለውን ማየት سنችል ነው ብሎ ደቀ መዝሙሩን መልሶለታ ሌላ ስለዚህ ኡነትን ለመማር እንዲሁ በቃል መምራቀቅ ሊቅ መሆን ብቻ ሳይሆን በእውነት እግዚአብሔር መፈለግ ያስፈልጋል በይሁንና እግዚአብሔርም ሊገይ ስለሚችል ባንድ አገር አንድ እጅ በጣም የተማረ ሊቀባጳስ ነበር ይባላል በጣም የተማረ በጣም ሰባኪ ብዙ ሰው ትምርቱን የሚሰማው እጅ በጣም የታወቀ ሰባኪ ሊቅ መሆን ነበር እና ባንድ ወቅት ለሆነ ሐዋርያዊ ተልኮ በባህር ላይ በጀልባ ይሄደ ይalle ባህሩ መሃል ላይ ያለች አንድ ትንሽ ደሴት ላይ 3 ባህታውያን ሲጸልዩ ያገኛቸዋል እና ምን ብላችሁ ነው የምትጸልዩት ሲላቸው እግዚአብሔር ሆይ እኛ 3 ነን አንተም ልዩ ሶስትነት አለ እንዳትረሳ ነው በቃ ይሄንን ነው ምን ጸልዩ አለ እኛም ሶስት ነን አንተም ልዩ ሶስትነት አለ እንዳትረሳ ነው ይሄ ነው ጸሎታች እንዲህ ብላችሁ ነው የምትጸልዩት አዎ አሁን እዛ ሰባት አታቁማው ወንጌል አታቁማው ምን አይነት ሰዎች ገጠመኝ ብሎ አሁን እዛ ሰማያትን ሲያስተምራቸው አለ ያ ያልኖሩበት ስለሆነ በቀላሉ አለያዛቸው ብሎ እንደምንም ሲያስጠናው ብሎ ሲመለስ እንዴት ብለው አልክ ብሎ ሲጠይቁት ምን እንዚህ እንዴ ማይገባቸው ሶስት ሰዎች አግኝቼ ጊዜን ጨረሱብኝ ስንት ሰው ማስተምረው አንድ አሁን ዘሰ ያለ ማጣት ሙሉ ቀንጨረሰባቸው ብሎ እየተበታጨ በጀልባቸው ሲሄዱ እነዛ ሶስቱ ባታያን ያለመዱ ጸሎት ስለሆነ ወደ መጨረሻ ያሉት አንድ ሁለት አራት ነገሮች ጠፋቸው እና እየተሳቀቁ ቀኑን ሙሉ ሲያስተምረውን ሁሉ ጳጳሱ እንዴት አሁን ጠፋን እንላለን ግን ምንም ማረጋ አንችልም አስተምሮናልና ከሚጠፋን ሄደን ጠይቀው ብለው እሱ በጀልባ እየሄደ ያለ እነሱ ሄደው ከኋላ ደረሱበት እና ጨበጨቡ ካለበት ከጀልባው አጠገብ ቆሙ ምን ሆናችሁ ነው የምጣችሁት ሲላቸው እግሩ ላይ ወድቀው አባታችን ወይ ይቅርበለን አቡነ ዘሰፋት ያስተባበከን ጸሎት የመጨረሻ አንድ ሁለቱ አረፍተ ነገር ጠፋ አሉ ከዛ ሲያያቸው የመጡት በባህሩ ላይ ነው እንደገና ደግሞ መላ ሰውነታቸው ያበራል እንደ ፋና እንደ ፋውዛ ያበራል በጊዜ በጣም ግርሞት ተጸጽቶ ይቅርታ አድርጉልኝ እናንተ ከኔ ምንም መማር ያስፈልጋችሁ እናንተ አሁን ለኔ ጸሎት አድርጉልኝና በሰላም አስተናንቶይ ብሎ እግራቸው ላይ ወድቆ ጸሎት ተቀብሎ ሄዷል ይላል እና እግዚአብሔር የቃላ ታሰካክ ያረፈ ነገር አሰራር የግራመር መምህር አይደለም እግዚአብሔር ውስጥ ያለውን ሐሳብ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው እግዚአብሔር ያንን በቃላትና አሳካው እናሳመረው አናሳመረው ቁም ነገር እሱ አይደለም እና ወደ እግዚአብሔር ለማደግ እግዚአብሔርን ለማግኘት ከሱ ጋር ለመዋሃድ ከሱ ጋር ህብረት ያለን እንድንሆን ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስም የተጻፈው በዛ መንፈስ ከቃሉ ባሻገር ያለውን መንፈስ ሐሳብ ግምቱስ ባስገባና ወደዛ ማደግን አላማው ባደረገ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ ልንረዳ ይገባል ማለት ነው